ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை கிச்சன் இருக்கிற குழம்பு வெரைட்டிஸ்லேயே மோர் குழம்பு தான் ரொம்ப ஈஸியானது இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் சேர்த்து டேஸ்டியான மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் குழம்பு செய்ய போகிற அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு போலில் அரை டீஸ்பூன் துவரம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் பச்சரிசி இது மூணு மூழ்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ஊற இது ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் இதையெல்லாம் தேவைப்பட்ட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த போலில் நான் லேசாக புளித்த தயிர் ஒரு கப் மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தயிரோட நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதே மிக்சி ஜாரில் ஒரு முக்கால் கப் தண்ணி விட்டு நல்லா ரின்ஸ் பண்ணி அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு விஸ்க் வச்சு லைட்டாக பீட் பண்ணிக்கணும் ரொம்பலாம் அடிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆனால் போதும் இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் புளித்த தயிர் அப்படின்னா இன்னொரு கப் வந்து நாம் அரைச்ச பேஸ்ட்டு ப்ளஸ் தண்ணி இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒன் இஸ் டு ஒன்று இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீத்துரும் அடுத்ததாக நம்ம வெண்டைக்காவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வில் பேனை வச்சு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வெண்டைக்காவை இந்த மாதிரி ஒன் இன்ச் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெண்டைக்காய் பாதி வெந்துருச்சு இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் அப்போ அந்த உப்பு வந்து காயில் இறங்கி கரெக்டாக இருக்கும் குழம்பில் சேர்க்கும்போது வெண்டைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் பதம் வெந்துடுச்சு இதை வந்து ஒரு போலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மோர் குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் தாளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேனில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு பெரிய சிட்டிக வெந்தயம் மூணு கிளின வர மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மோர் குழம்புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக அரை டீஸ்பூன் துருவின இஞ்சியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பெருங்காயமும் இஞ்சியும் எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சு வாசனை வரணும் அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு முப்பது செகண்ட்லேருந்து ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃப்ளேம் வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஒரு ஆர்க்கு கருவேப்பில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மஞ்சத்தூளோட பச்சை வாசனை போகணும் அதனால் இதை ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் நம்ம ஏற்கனவே அடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா தயிர் கலவை அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் வந்து மீடியமில் வச்சுக்கிட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துடலாம் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர்லலாம் பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்ட் சென்டர்லேருந்து நல்லா பொங்கி வர மாதிரி தெரியுது இதுதான் கரெக்டான டைமு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காயை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்டர்லேருந்து பொங்கி வர மாதிரி தெரியும் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மோர் குழம்பு ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது எப்பயுமே கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லியும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா டேஸ்டியான வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஹாப்பி குக்கிங் அண்